你已经喝的很多了，别再喝了。又是你，你都跟了我一路了，你有完没完？我是担心你，我不想你有事儿。走，回家。松手！松手！雷雨珍，你刚，你刚回来。你刚才说什么了？你想说什么？刚从监狱里出来是吧？你觉得“监狱”这词儿不好听、啊？你在照顾我的感受是吗？小苏，我讨厌你！我讨厌你现在看着我的目光。这算什么？同情？啊？不，是可怜我是吗？我不是同情你，我也不是可怜你，我是在关心你，因为在我心里，你还是以前那个雷雨正。你圣母转世吗？啊！别在我身上浪费时间。你为什么要这样？你为什么要这么对我呢？我去看你的时候，你是这个样子。你现在对我还是这个样子。你接受我对你的关心就这么难吗？杜小苏。你的关心，在我这儿，纯属多余。好，你可以不接受，但是我今天管定你了。跟我回家，走，你起来。你见过我爸吗？我爸现在这个样子是谁害的？是我把我爸害成今天这个样子，我有脸回去吗？我已经跟你说过了，那是因为脑中风的后遗症。你自己都知道，这种病，好的几率几乎为零。这次是我自己的事儿，你走。雷雨珍，你伤心，你难过，你委屈，我都理解你。可是你是一个男人，你就是要扛起这份责任。你爸现在已经这样子了，你在这怨天怨地怨自己有用吗？你爸就能好起来吗？是，你现在是挺难的。可是这个世界上哪个家哪个人没有一点难处？你要喝是吧？我陪你喝。你疯！
疯了！你不是也疯了吗？要疯，咱俩一起疯。你到现在都没明白，我是为了你好，我是个衰星，谁接近我，谁就倒霉。之前是真如，现在是火炮，滚！我是不会走的，要走咱俩一起走。现在已经不是之前那个雷雨症了。现在的我什么都做得出来。不管你变成什么样，你想做什么，我都陪着你。叫雷雨珍，他在国外，啊，别来烦我啊！来吧，吃着。谁让你来烦我呢？老头，你要是再这样，我就不理你了。我又没让你来管我，我是你儿子，我是你儿子雷雨珍，爸。儿子，你是雨珍。我是你儿子雷雨峥，你真是我儿子，是吧？啊！你总算回来了！哎呀，雨峥，雨峥啊，你总算回来了！哎，哎，棉花糖呢？您是不是想吃棉花糖了？胡说八道！你这棉花糖哪能吃啊？你把棉花糖吃了，谁陪我玩？糖来了，老雷总。好好好，哎，棉花糖，哎哎，棉花糖呢？哎，爸，你手上不拿着呢吗？宇峥，老雷总说的棉花糖指的是杜小姐。嗯小苏姐，你等一下，怎么了？有什么事情回来再说，我先去趟老雷总那儿。哎呀，姐，我都憋了好几天了，今天非说不可了。你要再不管，咱工作室可真的要关门了。关门？什么意思啊
。最近房地产市场不好，没人买房，更没人装修，再签不下单来，账上可就没钱了。刘总那边呢？刘总那边的钱到了没啊？刘总挺挑剔的，给的方案一直过不了。那赶紧给我看看。玉哲，你不知道。你不在家的时候啊，都是杜小姐伺候老雷总，她呀经常给老雷总买糖，老雷总就给起个外号“棉花糖”。段叔，我现在已经回来了。这件事情，你以后就不用再麻烦杜小苏了。嗯，行，你放心吧。雨谦，儿子，快来。棒棒糖、棉花糖，都是你的，喜欢吗？上次出差回来啊，忘了给你买糖了。哎呀，你那通哭啊，差点没在地上打滚了。哇，十八不好。哦，在这儿呢。十八不好。爸应该给你买糖。这个就作为爸给你补偿吧，吃吧，来，快吃！哎，要开始了，要开始了！什么东西开始了？嘿嘿，时事新闻。时候不早了，咱能把生意关小一点吗？我在看新闻呢，我们做企业的就得天天了解事实。您说的没错，但但是新闻已经循环播放，都不知道多少遍了。您也该休息了，我还得去开会呢。开会？啊？哦，对对对，开会重要。好，不开了，关了。来，我扶您去卧室。左顾右盼干什么呢？啊、哦，我不干什么，我找人。啊，是不是段叔？我找段叔干什么？我要找的人是……哎呦，你看我的脑子。好了吧，反正我找不着他。就没法施救。您看看，您要找的是不是他们？爷爷和奶奶。嗯。他，还有他，这都是您上山下乡的战友。爸，这些人都是谁呀、啊？我怎么一个不认识、啊？婉华。对，我要找的是婉华。啊。您还记得他？我爱你，啊！我把他弄丢了，是我的错，我得把他找回来。爸，这都几点钟了啊？他都走了那么多年了，你找他干什么呀？你胡说，他刚才还在这儿呢，这一转眼就不见了。走，爸，我去找他。上哪去找他呀
，老雷总，你这是怎么了？别花糖，别花糖，慢点啊，来拿着。你看看，还是棉花糖对我好吧？来，眼镜得摘了。一天到晚气我。好，爸，以后啊。我答应绝对不再气您了，好好休息啊！你们俩什么时候结的婚呀？怎么能不告诉我呢？啊？爸，您误会了，小苏，棉花糖她是我的朋友，人家还没结婚呢。没结婚，你们到现在还没成亲啊？那他怎么天天在我们家？这可不行啊！要是因为你拖拖拉拉的，让这么好的媳妇儿给跑了，我拿你试问。哎，你怎么还不走？我我去哪儿啊？哎。你不说开会吗？你就不像我，想当年，我可是天天吃住在公司啊，才能把雨天做到现在这么大，做老总的，哪能像你这样悠闲呢？是是，他现在马上，他马上就走了啊！敢不听我的话？来，唐好，以后他要欺负。告诉我，我收拾他。好嘞，嗯，好啦，应该休息了啊。来，闭上眼睛，嗯，乖。这一天，把你累得够呛吧？耽误你了。没什么。脑中风的病人就是这样子的，一会儿清楚，一会儿又糊涂，而且也会无缘无故的发脾气。这些都是正常的表现，所以你要特别有耐心，你要做好心理准备不过我爸，现在就是我的一切。他是我在这个世界上唯一的亲人了，再怎么样，我也得照顾他呀。这是你妈妈吗？你妈妈长得真漂亮，一看就是大家闺秀，特别有气质。我只是听说。外公家是江南赫赫有名的大户，他们视我妈妈为掌上明珠。当时我爸认识我妈的时候，他都还是个穷学生。他们俩的婚姻受到了外公和外婆极力的反对。那你妈妈一定特别爱你爸爸。一开始的时候是这样子的，可是随着我爸的事业越来越忙。他们两个就开始吵，越吵越凶。算了，不聊这些了。其实长辈们的感情，我们做小辈的很难去评判。谁又能想到，少爷是我爸的初恋呢？他是那么的反对我跟振荣，可是说实话。我从来就没有真的怪过他，只能说，造化弄人吧。对于过去的事情，我们并不是那么了解，将来的事情又难以把控，所以还不如乐观的面对当下，好好的对待自己身边的人。不好意思，我说多了。
你的工作室刚开张，应该还有很多事情要忙吧？我爸这边就不劳你操心了。雷宇峥，你说这话我就不爱听了。照顾老雷总是我自己心甘情愿的，我明天还是会过来看望老雷总的。我先走了。哎，林总，你看何群飞，没想到当年的总裁助理也会沦落到这个地步。雷雨辰没有今天，我想他长的都应该悔青了。这也是他宁肯在这儿干清洁工，也不愿意离开的原因吧？有他在挺好。我要让何群飞知道，我现在才是雨天真正的负责人。我认同你的观点。徐飞，等一下。这地方挺宽敞的嘛，啊，闲着也是闲着。徐飞，你把它打扫一下。哎，看一下啊，这些东西啊，该扔扔，该撤撤，记得啊。弄干净点，军妹。你跟雷雨真的时候，我就觉得你小伙挺好，踏实肯干，任劳任怨。你做保洁呢，只是暂时的，我会给你安排好工作。不过你放心，我一定不会耽误你的才华。是啊，林总。您之前不是总说吗？要是哪天群飞能帮咱们做事儿，那该多好呀！你看这不，愿望成真了吗？林总，谢谢你。我何群飞从来不怕吃苦受累。你们让我干保洁。擦厕所，没问题，我干，我还保证比别人干得好。但您让我清雷总的屋子，对不起，我做不到。我相信雷总总有一天还是会回来的。今天我何群飞就在这儿，正式向你提出辞职。我不干，何军飞，你可想好了，出了雨天这个门，你再想找工作可就没那么容易了。军飞，我不知道我哪里得罪你了。既然你去意已决，我也不拦着你。我可是一直把你当哥们儿的。如果你有一天想回来了，我这随时欢迎你。林总，您放心。我何群飞就是要饭、啊，也不会要到你这儿来。你把两头夹上，这儿包住，这样挤一下，这样。棉花糖，饺子包好了吗？啊，快了，快了。妈，您再等等啊，星期一吃不了热饺子。我不要吃你的，我要吃棉花糖包的。雷宇峥，你听听，还是老雷总赏脸。你说我这给你裹乱呢，我这叫给你锦上添花。都不知道我爸为什么那么向着你。雷医生，看不出来啊，你有钱人，大老总，居然还会擀饺子皮儿，还会包饺子。跟少爷学的，那会儿啊，我爸特爱吃饺子，可他自己又懒得学，也
也不会包。我就索性天天混在少爷家里。还有，啊，你别一口一个老总老总老总的，那是之前的事儿了。我现在啊，只想安安心心的把他病治好，做个孝顺儿子。你好，请问你找谁？哎，哎，你怎么就进来了呢？你找谁呀、啊？我是老雷总的朋友，那身体恢复怎么样了？可以过来看看。赶紧走，别逼我动手。雷宇成，这就是你的待客之道啊！我今天来找你，本来是想跟你道歉的。看你这态度，是我自作多情了。但是，我还是要提醒。你现在可什么都不是，烫哦，小心点，慢慢吃。哦，吹吹吹吹，<笑>可以了，可以了。你先回去吧。雷宇宙，你怎么这么坏啊？我辛辛苦苦帮你包完饺子，现在好不容易煮熟了，我连一口汤都没有喝，你让我回去？资本家也没有像你这么抠的吧，老雷总，你看看他呀，他要轰我走，你给评评理。他敢，别理他，我们吃饺子，啊，快，走。<笑>好嘞，咱不理他，咱吃饺子啊，当心烫啊，慢慢的。杜小苏，<笑>谢谢你这段时间来帮我爸，这个家里现在已经不需要你了。雷雨柔，我是不是说错哪句话得罪你了？我告诉你啊，你这是过河拆桥，卸磨杀驴。棉花糖不能走，要走，你走，滚，快滚吧。我们吃。啊，吃饺子。哎，不是雷雨柔，雷雨柔你。雷雨柔，你干嘛呢你？雷雨柔，你这是怎么了？你干什么呀？雷，雷雨柔，你以为你自己这是雷阵雨啊？阴一阵晴一阵的。杜小苏，你今天必须走。你干什么呀，雷宇峥？你爸病了，你也病了。雷宇峥，雷宇峥，你这又是闹什么别扭啊？我怎么得罪你了？雷宇峥，你怎么翻脸不认人呢？你给我开门，你听见没有啊？臭小子，你把棉花糖给我砸回来！雷宇峥，我知道我得罪你了。我得罪你，我敢还不行吗？黑雷医生，你听听老雷总，你听听老雷总，他这闹的，他这么闹，你不心疼吗？臭小子！黑雷医生，我还是要提醒你，你现在可什么都不是，你现在还要跟我争吗？我知道你听得见，我把药给你搁门口了，别忘了给老雷总吃，我明天再来看你们。繁华梦，无我者人稀。痛了却不愿放弃，汹涌的爱掀起漫长风雨，骗过世人，却骗不过真心。
胸口痕迹。还是要提醒，你现在可什么都不是。雨正，杜小苏小姐又来了，还带着老雷总爱吃的棉花糖。外头这么冷，她都站半天了。棉花糖，棉花糖来了，叫他进来，快快！杜小姐过去天天来，老雷总有挺想她的，是不是？老段，哎，快叫他进来呀、啊！哎，让他走。老段，快去快去！你让他走。明白。快啊！老段，你磨磨蹭蹭干嘛呢？让棉花糖进来呀、啊！怎么样，我能进去吗？雷雨洲，你能不能别这么对待老人呢、啊？你让我进去，雷雨洲，就算是死，我也得死得明白呀、啊！真的很抱歉，杜小姐，不能放你进去。段叔，那麻烦你把这些交给老雷总，你让他少吃点，千万别吃太多。杜小姐，哎，请你转告雷雨峥，过两天我再来看老雷总。说我们公司大裁员，不知道会不会轮到我们头上呢？自从这个林总来了，咱们公司就各种鸡飞狗跳的。还有那个谢助理，对，要是雷总在多好呀！真希望他回来。嗯、谢经理，这你可就为难我了，小张啊。你知道我和远哥是怎么一步一步做到今天的吗？四个字：少说，多干。我不管你用什么办法，赶紧把这批人给我解决了
，别等到下一批名单里边有你的名字。我先走了，再见吧。听说雷雨征要回来了，哎，你说林总，他这么疯狂的裁员，是不是忌惮咱呀？哎呦，老夏，想什么呢？雷雨征他根本不行。你看，老雷总病成那样，他现在除了照顾他，根本没有别的心思了。要是他爹有个三长两短，雷雨征，哼，他算是废了。那林总为什么这么做呀？搞得人心惶惶的。一朝君子一朝臣嘛。蒋总下去了，林总，他当然要用自己的人了。哎，老夏。别看你是蒋总的人啊，说不好哪一天也会把你裁了。他敢？我工龄都比他年龄长，对这个集团没有功劳也有苦劳吧？他要是这么不讲理啊，那我就去找蒋总，说道说道。嗯嗯嗯。把这个老夏给我开了，老子最讨厌倚老卖老的人。好的。刘总，合作愉快，合作愉快，非常感谢您。小苏姐，<笑>我们工作室保住了。<笑>啊<笑><笑><笑><笑><笑><笑>云飞，我一直联系不上雷雨峥，他是不是出什么事儿了？哎，那不是雨天集团的雷总吗？雨天集团的老总不是姓刘吗？哎，说了你也不知道。哦，那时候小雷总出事儿的时候啊，那可是可遇不可求的人间极品，哪次出来不是前呼后拥的？现在啊。出事儿了，不过那也是瘦死的骆驼比马大。<笑>小雷总你好，我叫 Linda， 可以请你喝一杯吗？哎，啊，小雷总喜欢喝酒是吧？服务员，来一排深水炸弹。小苏。小苏，群飞，你来了。啊，雷雨辰他最近怎么了？我好几天给他打电话，他都不接。他也不让我进家门。你说他闹脾气，怎么也得挑个时候吧？老雷总的病情刚刚好一点，万一他再受什么刺激，你说这可怎么办呀？你再给他打个电话看看。
。哎，什么也不说了，都喝酒喝酒。雷雨中。啊，不好意思，认错人了。哎哎哎哎，等一下，姑娘，没认错，来，没认错。啊不，一起喝一杯。啊，不好意思，真的认错人了。加油！还想跟我们小雷总玩感情，不被甩都新鲜了。雷总，可算找到你了。还有备胎呢？怎么说话呢你？你怎么跟这种人混在一起了？我跟谁混在一起？什么时候跟你有关系了？别管他们了。就是一混蛋，你说的一点都没错，杜小苏。不过就是跟你一起玩玩，怎么？你不会真的爱上我了吧？醒醒吧，啊！走吧。哎，小苏。哎呀，走嘛。滚。有病吧？万花。真的不应该那么对杜小苏。你在监狱的时候，要不是他，老雷总恐怕早就……我就是一混蛋，不过就是跟你一起玩玩。怎么？你不会真的爱上我了吧？醒醒吧，啊！多少次了
，医院想并未通知的，我们都不敢告诉你。是杜小素一个人跑上跑下，忙前忙后，找了最好的医生看诊。老雷总才能恢复成现在这个样子。您就算不感激他，但至少不应该伤害他。我真不知道您是怎么想的。哎呀，老雷总，怎么样？你摔着吧。啊。啊。雨珍呢？我。哎呦，老李总，您别！哎呦，我这是，这是怎么了？起个床那么费劲啊！老李总，您这是……老段，你今天。怎么说话阴阳怪气的，老雷总？哎，你打个电话给雨珍问问啊，上午就叫去了，嗯，也该回来了。对，不就是到公安局问个话吗？对，也该问完了吧？你这是干嘛呀？赶紧打电话问他。我马上就打，我打。老雷总，你这是醒了呀，老雷总。太好了，太好了，老雷总醒了，老雷总醒了。摔了一下，不碍事。怎么叫不碍事辜负了你妈。让他成为最有气魄的龙。李正啊，你现在脚踩的地，就是我们的事业。
Bo! Bo! Co je to, Blaba? Co je to? Bo! Co je to? Bo! Now it's time to get out of here. I'm not going to get out of here. Don't move. 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 让棉花糖帮你刮啊、哦！怎么样？<笑>他弄的就是比你痛快。我都还没上手呢，你怎么知道？是我不好，是我没能照顾好你，是我不孝，没能守住一天。这些都不重要，只要你回来了，才是最重要。的。向前看，别低头。小雷总，节哀顺变，不要太难过了。这，不许哭啊！我们雷家没有一摔倒就哭的人，我们雷家也没有认输的人。我不想做你的儿子，我没有你这样的爸爸。我告诉你，我只要一天不出医院，你就乖乖的。给我好好待着，哎，玉佳，你少爷永远都是你的亲人。去了吧？那怎么行？那可是从小把我看到大的雷叔叔，我怎么能不去呢？范律，孕妇去灵堂有点晦气，你先回去吧。张总，我陪你去。你也别去了，陪着范律吧。爸。这个人怎么说话不算话呢？咱哥俩不是说好的
，退休以后，一块儿去学钓鱼吗？竿儿都给你准备好，你怎么能够说走就走,走？从今以后，再也没人陪我下棋。跟我抬杠了。你来干什么？你能来，我不能来啊！我也是来给老李董送行的。滚！我用你在这猫哭耗子加自卑。<笑>我承认，我之前是跟雷雨珍有一些过节，但是我想，最不该骂我的人应该是你吧？如果没有你，事情也不会这样吧？林小月，我抽你！林小月。干什么，林校园？你知道今天是什么日子吗？今天是老雷总出殡的日子。你跑过来做什么？你还有没有道德底线？小苏，我也是来给老雷总拜。你现在别跟我说话，我不想见到你。你给我出去。好，那我先走，改天再跟你解释。大家都走了，现在就剩咱爷俩了。我想跟你说说话，你能听到吗？临走之前。你能再告诉我吗三月十七日，秦和婉华的第一次约会，电影票买错了。座位之间隔着一个人，他并没有因此而埋怨我，真是个可爱的同志。四月三日，多云。我向婉华求婚了，他的爸妈不同意我们在一起，但我一定会向他们证明，我们会相濡以沫，白头偕老。八月十九日，雨，婚礼，婉华哭了，说这一切来得太不容易。十二月一日，秦，我的孩子出生了。我给他取名叫雨珍。一个小小的男子汉，从今往后，我的生命完整了。
十一月六日，因心中憋屈。难道我跟婉华的结合真的是错误？为什么我们一直在争吵？难道我们真的不是同一个世界的人？十二月一日，今天婉华又跟我吵。我失手打了他，我们之间的裂痕再也没有办法弥补了。一月二十五日，婉华真的离我而去，难道这就是命运？一月二十六。今天我见到婉华，在那一刻，时间仿佛静止。我握着他的手，也是冰的。我不知道该何去何从，不知道该怎么面对今后的生活，更不知道该怎么面对。他还是那么美，就好像从没有离开过我。